హలో ఫుడీస్ వెల్కమ్ టు మిస్ మై ఫుడ్ ఇవాళ నేను మీకు రోటీస్ లోకి రైస్ లోకి ఎంతో ఎంతో రుచిగా ఉండేటువంటి సింపుల్ రెసిపీ అండి కార్న్ క్యాప్సికం మసాలా చెప్పబోతున్నాను అసలు పెద్ద కష్టమైన రెసిపీనే కాదు బిగినర్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా చేసేయచ్చు మీరు ఏదైనా సింపుల్ పులావ్ చేసుకున్నా ఈ కర్రీ ఎంత బాగుంటుందోనండి వీకెండ్స్లో మీరు ట్రై చేయండి లేదా గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏవేవో రెసిపీస్ ఆలోచించుకోకండి ఈ ఒక్క సింపుల్ రెసిపీ చేసి ఏ పూరియో చపాతీయో చేసినా చాలా అద్భుతంగా కుదిరిపోతుంది చాలా నచ్చేస్తుంది లెట్ స్టార్ట్ ముందుగా మిక్సర్ జార్లో అర టీ స్పూన్ మిరియాలు రెండు యాలకలు మూడు లవంగాలు అంగుళం దాల్చిన చెక్క రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఎండు కొబ్బరి పొడి లేదా ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు మూడు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు మూడు పండినటువంటి టొమాటో ముక్కలు ఏడెనిమిది వెల్లుల్లి అరంగుళం అల్లం ఇవన్నీ వేసి నీళ్లతో మెత్తని పేస్ట్ చేసేయండి కడాయిలో పావుకప్పు నూనె వేడి చేసుకోండి ఈ కూరకి కాస్త నూనెలు ఉంటే రెస్టారెంట్ స్టైల్ టేస్ట్ టెక్స్చర్ వస్తుందండి ఇష్టం లేని వారు హ్యాపీగా తగ్గించుకోవచ్చు నేను ప్యూర్లీ రెస్టారెంట్ కేటరింగ్ స్టైల్ చేస్తున్నాను వేడెక్కిన నూనెలో అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి చెట్లనివ్వండి ఆ తర్వాత అరకప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు రెండు పచ్చిమిర్చి సన్నని తరుగు వేసి ఉల్లిపాయ జస్ట్ మెత్తబడేంత వరకు వేపండి చాలు మరీ ఎర్రగా వేపకండి ఉల్లిపాయ లేత గులాబీ రంగులోకి మారిన తర్వాత అరకప్పు ఫ్రెష్ స్వీట్ కార్న్ వేసి వేపండి స్వీట్ కార్న్ వేగడానికి కాస్త సమయం పడుతుంది నిదానంగా మీడియం ఫ్లేమ్ మీద వేపుకుంటే ఉల్లిపాయ ఎర్రబడేలోగా స్వీట్ కార్న్ వేగిపోతుంది అంతే చూడండి నాలుగైదు నిమిషాలకి స్వీట్ కార్న్ ఎలా పొంగిపోయిందో ఇలా పొంగాలి అప్పుడే వేగినట్టు ఇప్పుడు ఇందులో ఉప్పు పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ వేపిన జీలకర్ర పొడి ముప్పావు టేబుల్ స్పూన్ కారం పావు టీ స్పూన్ పసుపు ఓ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి మసాలాలు వేపుకోండి మీరు మీడియంగా కారం తినేవారైతే మాత్రం కారం తగ్గించుకోండి మిగిలిన మసాలాలు యాజిటీస్గా వేసుకోవచ్చు వేగిన మసాలాల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్నటువంటి టొమాటో కాజు మసాలా పేస్ట్ ఉంది కదా అది వేసి నూనె పైకి తేలేంత వరకు వేపుకోండి మీరు నూనెలు కానీ తక్కువగా వేసుకొని చేసుకుందామని అనుకుంటే కనుక బెటర్ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ వాడుకోండి లేదంటే అడుగు పట్టేస్తుంది చూడండి టొమాటోలో నుంచి ఇలా నూనె పైకి తేలింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో అరకప్పు క్యాప్సికం వేసుకోండి క్యాప్సికం ఏదో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కాదండి కాస్త పెద్ద ముక్కలుగా ఉంటేనే బాగుంటుంది కర్రీకి క్యాప్సికం వేసి మూడు నుంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు వేపండి నేను నాలుగు నిమిషాల పాటు వేపాను నాలుగు నిమిషాలు వేపుకున్న తర్వాత ఓ కప్పు వేడి వేడి నీరు పోసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద నూనె పైకి తేలేంత వరకు మగ్గనివ్వండి వేడినీళ్లు పోస్తే ఫ్లేవర్స్ ఎన్హాన్స్ అవుతాయండి సన్నీళ్లు పోసిన దానికంటే కూడా చూడండి నేను మూత పెట్టి మధ్య మధ్యన కలుపుకుంటూ ఎనిమిది నుంచి పది నిమిషాల పాటు మగ్గించాను చూడండి కూరలో నుంచి నూనె పైకి తేలింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో ఓ టీ స్పూన్ కసూరి మెత్తి నలిపివేయండి అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దింపేసేయండి అంతేనండి చాలా సింపుల్ రెసిపీ బట్ ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందో ఈ కర్రీ ఇది అన్నంతోనూ రోటీస్తోనూ ఎంత రుచిగా ఉంటుందంటే అంత రుచిగా ఉంటుంది మీరు ఏదైనా సింపుల్ ప్లెయిన్ పులావ్ చేసుకున్నా ఇది బాగుంటుంది ఏంటి నచ్చిందా ట్రై చేస్తారా అయితే డీటెయిల్డ్గా రెసిపీని చదువుకుంటూ చేయడానికి విస్మై ఫుడ్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ విజిట్ చేయండి అలాగే మీరు తయారు చేసిన ఆ రెసిపీ పిక్ని నాతో విస్మై ఫుడ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ని ఫాలో అవుతూ ట్యాగ్ చేయొచ్చని